हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेन सरकारी दाद शुमार के मुताबिक इस वक्त महज चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तदाद सैकड़ों हो गई है चीन में हालात इस कदर ख़राब हैं कि कोरोना वायरस जहां से शुरू हुआ उस शहर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और बग़ैर स्क्रीनिंग और स्कैनिंग के किसी को भी वहाँ जाने और वहाँ से आने की इजाज़त नहीं है इसके साथ साथ चीनी हुकाम ने इलाज मुआवजे के लिए छः दिन के अंदर अंदर हज़ारों बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल कायम कर दिए हैं ज़्यादा तश्वीशनाक सूरत हाल ये है कि वायरस अब चीन तक महदूद नहीं रहा बल्कि बहुत से लोग जो चीन से ट्रैवल करके अपने अपने मुल्कों में आए हैं वहाँ भी हलाकतें सामने आई हैं दुनिया भर में इस वायरस के बारे में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है टेंट की आज की वीडियो सेशन में आपको बताएंगे कि यह वायरस आखिर क्या है इसका आगाज कैसे हुआ ये किस तरह आप पर हमला करता है इसकी इलामत क्या हैं और इससे बचने के लिए आखिर क्या तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं और इस वायरस की रिसर्च की बिना पर इस्लाम की कैसी हकानियत सामने आई है चीनी साइंसदान आखिर कैसे दीन मोहम्मदी को मान गए हैं लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नहीं आने वाली वीडियो बगैर किसी परेशानी के मिल सके तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ नाजरीन अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस का आगाज चीन के शहर वुहान से हुआ वुहान एक फूड मार्केट है ये बात इतने वसूख के साथ इसलिए कही जा रही है कि दूसरे मुल्क के लोगों में जब कोरोना वायरस की शनाख्त हुई तो इनमें कॉमन फैक्टर ये था कि सब ने चीन का सफ़र किया नाजरीन एक पुर इसरार वायरस जो अब तक साइंस के इलम में ना था चीन के शहर वुहान में फिफड़ों के शदीद आर्जे का बायस बनना शुरू हुआ इस जरासीम के नमूने मरीजों से हासिल किए गए और इनका लेबॉर्टरी में जायजा लिया गया चीनी हुकाम और आलमी इदारे सेहत इस नतीजे पर पहुँचे कि यह कोरोना वायरस ऐसा वायरस है जो जुकाम पैदा करता है इससे कबल 2002 में भी चीन में निज़ाम तनफस को मुतासर करने वाली बीमारी सार्स ने जन्म लिया था जो कि इसी वायरस की वजह से फूटी थी और इसके नतीजे में भी हज़ारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे इस वायरस के मुतासर अफराद नज़ला जुकाम खांसी बुखार गले की खराश जैसी इलामत का सामना करते हैं इब्तदाई इलामत चूँकि मामूली होती हैं लिहाजा लोग इसे सीरियस नहीं लेते लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वायरस ये हाल कर देता है जो वुहान की सड़कों पर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में नजर आया कि लोग खड़े खड़े गिर कर मरना शुरू हो गए नाजरीन अब हम जान चुके हैं कि ये वायरस आखिर है क्या तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये वायरस आखिर इंसानों में आया कहाँ से जेनेटिक रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरस की अफजाइश चमकादरों से हुई लेकिन इसकी वजह दूसरे जानवर भी हो सकते हैं एक तहकीक के मुताबिक इंसानों में इसकी मुंतकली शाम के जरिए हुई चीन के डिजीज कंट्रोल सेंटर के डायरेक्टर का कहना है कि यह वायरस वुहान के एक समुद्री खुराक की मार्केट में जंगली जानवरों से फैला है मस्कूरा मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जानवर लूमड़ी भेड़िए और शाम तक फरोख किए जाते थे अब इस मार्केट को फिलहाल बंद कर दिया गया है मगर अब यह वायरस इंसानों ही से इंसानों में फैल रहा है यानी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है और इस बात की तस्दीक की गई है कि चीन में कोरोना वायरस की असल वजह वहाँ के लोगों की ईटिंग हैबिट्स हैं खातन हजरात हम सब जानते हैं कि चाइनीज़ के बारे में ये बात मशहूर है कि वो चार पाइयों के अलावा हर चार पाँव वाली चीज़ खा जाते हैं चाहे वो चमकादड़े हों ज़मीन पर रेंगने वाले जहरीले सांप या मगरमह जैसे खूनख्वार जानवर और बिला शुबा खाने पीने की यही वो आदात है जिनके सबब वो अल्लाह के इस अजाब में मुबतला हुए हैं अब आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट के जरिए इस्लाम की कौन सी हकानियत सामने आई है सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इस्लाम के तस्वुर में हलाल हराम सबसे मजबूत अकायद है इस रिपोर्ट में वो जानवर जिनके जरिए वायरस फैला है अगर उस फहरिस्त पर नजर दौड़ाएं तो वो सब इस्लाम में हराम है गोया किसी भी मुसलमान का डायरेक्टली इस वायरस में मुबतला होने का सवाल ही पैदा नहीं होता अब रही बात यह कि कोरोना वायरस चूंकि इंसानों से ही इंसानों में मुबतला हो रहा है तो इसे कैसे बचा जा सकता है इस रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि अगर आप दिन में तीन चार बार हाथ मुँह धोए कुली करें नाक में पानी डालें तो आप कोरोना वायरस से होने वाले फ्लू और बुखार से बच सकते हैं खातन हजरात इस बात पर गौर करें कि क्या नमाज पढ़ना हमारे बुनियादी अकायद में शामिल नहीं है हम दिन में पाँच मरतबा हाथ मुँह धोते हैं कुली करते हैं हती के नाक में पानी भी डालते हैं गोया अगर कोई शख्स बाकायदगी से दिन में पाँच वक्त की नमाज पढ़ रहा है तो इस वायरस से काफ़ी हद तक बच सकता है इस बात में कोई शक नहीं कि यह करोना वायरस एक अजाब इलाही की सूरत में इस दुनिया पर मुसलत है लेकिन आप इस सिलसिले में बेहती और खैर का पहलू ये देखें कि इसके जरिए इस्लाम की हकानियत कैसे सामने आई इस्लाम किस तरह सच्चे दीन के तौर पर सामने आया है और कुरान की आयत के हवाले से देखें तो वो चीज़ें जो चीनियों को बहुत ज़्यादा मरगूब थी इस्लाम ने बहुत पहले ही हराम कर दी थी क्योंकि इंसान का इलम नाकिस है और अल्लाह तो बेहतर जानने वाला है 
अब रही बात यह कि वायरस को दुनिया में फैल जाने से कैसे रोका जा सकता है तो आपको बताते चलिए कि दुनिया भर के ममालिक ने चीन से आने वाली फ्लाइट्स रोक ली हैं जहां पर ये परवाजें जारी हैं वहां चीन से आने वाले लोगों की बाकायदा थर्मल स्कैनिंग की जा रही है कि वो कहीं बुखार में मुबतला तो नहीं है और अपने साथ कोरोना वायरस तो कैरी नहीं कर रही चीन के शहर वुहान में सब ट्रेन और परवाजें रोक दी गई हैं और शहर के लोगों को भी कहा जा रहा है कि वो बगैर किसी खास वजह के शहर से बाहर नहीं जाए और जिनको शहर से आना जाना हो इनकी स्क्रीनिंग लाजमी होगी रही बात यह कि पाकिस्तान जो चीन का हमसाया मुल्क है वो किस हद तक मुश्किल से दोचार है इसमें कोई शक नहीं कि यह वायरस पाकिस्तान में भी तेजी से फैल सकता है क्योंकि यहाँ तेजी से रेड अलर्ट जारी तो कर दिए जाते हैं पर इन पर अमल दरामद नहीं होता चेकिंग और सिक्योरिटी की सूरत हाल भी हमारे सामने है इसके अलावा इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हमें मैसर हैं वो भी तसली बख्श नहीं लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर हंगामी तौर पर कोरोना वायरस की चेकिंग का सामान पहुंचा दिया गया है और सब मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और स्कैनिंग की जा रही है डॉक्टर्स का कहना है कि यह वायरस छींकने से खांसी और सांस लेने से फैलता है यहाँ तक कि मरीज के आस रहने से भी होता है लिहाजा इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आप मुँह पर मास्क पहनें जब भी छींक आए तो मुँह के आगे हाथ रखें हाथों और पाओ की सफाई पर गैर मामूली तोज्जा दें डॉक्टर्स का कहना है कि लोग मास्क को सही तरीके से पहनना शुरू कर दें और इसे तब्दील भी करते जाएं और इस्तेमाल के बाद इसे महफूज तरीके से तल भी कर दें तो इससे बचा जा सकता है नाजरीन बहरहाल अल्लाह से हर दम यही दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसी अफवाह से ता जिंदगी दूर रखे अगर आपके दिल में भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से भी आपकी मालूम में जरूर इजाफा हुआ होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्त अब आपके साथ शेयर करना मत भूलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखेंगे अल्लाह हाफिज़